வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பாகற்காய் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த குழம்பு கசப்பே இல்லாமல் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க வாங்க அந்த குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பில்ஸ் மூலையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு வானிலை அடுப்பில் வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் அளவுக்கு பூண்டு இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து இதை அரைச்சி தான் சேர்க்க போகிறோம் அதனால் சின்னதாக கட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இந்த வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி பதம் வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு பெரிய சீஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் இந்த தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சிடலாங்க தக்காளி வெங்காயம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா இதை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சி இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அடுப்பில் இன்னொரு வானொலி வச்சு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை சேர்த்து அதையும் நல்லா பொறிய விடுங்க அதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பாகற்காயை சேர்த்துக்கலாங்க இந்த மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ண பாகற்காயில் விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கழுவிட்டு அதை இதில் சேர்த்துக்கலாங்க பாகற்காய் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதங்கினா இருந்தாங்க பாவக்காய் கசப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் நல்லா பாகற்காயை எண்ணெயிலேயே வதக்கி விட்டுருங்க இதில் வந்து இந்த பாகற்காய்க்கு அளவாக உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த பாகற்காய் நல்லா லேஸாகிற வரைக்கும் நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க பாகற்காய் இந்த அளவு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இப்போ இதில் மிளகா பொடி சேர்க்க போகிறோம் நான் வந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய்த்தூளுங்க இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கடையில் வாங்கின குழம்பு மிளகாய்த்தூள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி கொஞ்சமாக தனியாத்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் தூள் இது மூணையும் சேர்த்தாலும் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்குங்க மிளகாய்த்தூள் எல்லாம் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த மிளகாய்த்தூளோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா இதில் நான் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளியை ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கிறேங்க புளி தண்ணியை சேர்த்து இது நல்லா சுண்டை வதங்கணுங்க அப்போ தான் வந்து பாகற்காயில் இருக்க கசப்பு அந்த புளி எடுத்துரும் சேர்த்துட்டு இது நல்லா இந்த மாதிரி சுண்டி வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாங்க கொஞ்சமாக மட்டும் தண்ணி சேர்த்து இந்த வெங்காயம் தக்காளி விழுதோடு சேர்த்து நல்லா குழம்பு கொதித்து வரணுங்க அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம தண்ணி சேர்த்து இந்த குழம்பு கொதிக்க விட போகிறோம் இந்த அளவு குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு எந்த அளவு குழம்பு தேவையோ அதுக்கு தகுந்தவாறு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உப்பும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு இது ஒரு கால் மணி நேரம் நல்லா சுண்டை கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு குழம்பு நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க குழம்புல பச்சை வாசனை எதுவுமே இல்லை பாகற்காய் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகளை துவிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே சூப்பரான பாகற்காய் புளிக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கசப்பு துளி அளவு கூட இருக்காது ரொம்பவே டேஸ்ட்டான இதே மாதிரியான பாவக்காய் குழம்ப உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்